Buona giornata da Mr. Gadget, io sono Luca Viscardi, vi aspetto ogni giorno alle 13 alle 20 su Radio Number One e poi qui ogni giorno ovviamente su YouTube per raccontarvi le notizie dal mondo high tech, in questo caso la notizia, una delle notizie di oggi riguarda i Google Glass perché c'è un nuovo progetto inglese con cui si vorrebbe riuscire ad arrivare al controllo dei Google Glass con la mente, insomma si continua a cercare a lavorare per, di lavorare per mh, interpretare quello che è il pensiero, leggere il pensiero e leggere soprattutto i comandi che arrivano dal pensiero, non so se vorrei che qualcuno legge se i miei eh, pensieri più reconditi, i Google Glass farebbero delle cose assolutamente schifose. Eh, Google, sempre il mondo Google, ha aggiornato la Chromecast e adesso si può fare lo screen mirroring del proprio telefono Android, questa credo che sia una funzione aspettata e anche molto utile, quello che vedete sul display lo potete vedere anche dentro la televisione, questa secondo me è funzionalità davvero molto molto carina che era attesa da molto molto tempo. E non solo, c'è anche un aggiornamento della Google Camera per cui potrete utilizzare Android Wear, quindi il vostro smartwatch, come telecomando per guidare in pratica eh, l'oggetto che avete davanti a voi, quindi può essere un telefonino della serie Nexus ma qualunque altro telefono Android con a bordo la Google Camera che può essere comandato a distanza quando scattate una fotografia. E non solo, c'è anche una eh, notizia molto interessante secondo me che riguarda LG perché è, stato, mh, è arrivata una notizia secondo cui l'LG G3S che è trapelato qualche giorno fa sarebbe in realtà il G3 Mini, 5 pollici di schermo, un processore Snapdragon 400, 2 giga di RAM, 2540 o 2450 eh, mAh di batteria per un prodotto che dovrebbe essere presentato nel giro eh, di qualche settimana, sicuramente con 5 pollici di dimensione questo telefono diventa ancora più interessante, anche se forse io insisto eh, preferirei avere una riduzione eh, delle dimensioni mantenendo però le specifiche di altissimo livello che hanno i top di gamma. Secondo me Castralli non è la scelta corretta, ma non faccio il direttore di prodotto di una eh, di queste aziende. Non solo, eh, altra notizia che riguarda le GG3 è quella che sarebbe segretamente waterproof, secondo alcuni ragazzi che hanno fatto una prova in realtà non è stato dichiarato ma sarebbe eh, resistente all'acqua. Io aspetto il primo pirla che mette la, il proprio G3 eh, sotto l'acqua e poi si lamenta per il fatto che in realtà non è eh, waterproof facciamo un conto alla rovescia perché qualcuno arriverà eh, sicuramente e poi oggi forse quando vedrete questo video l'annuncio sarà già stato fatto Samsung farà un annuncio importante per quanto riguarda i propri processori Exynos siamo curiosi di scoprire quale sarà intanto grazie buona giornata da Mr. Gadget